było sobie kiedyś pewne małżeństwo. Żona była osobą wierzącą, pobożną, chodzącą do kościoła, żyjącą bardzo blisko Pana Boga. Mąż nie bardzo. Może nie był ateistą, ale jakoś nie było mu po drodze do kościoła, nie interesowały go obrzędy, trochę go denerwowała wiara jego żony. Na tym punkcie często między nimi dochodziło do różnych sprzeczek, kłótni albo takich zwykłych złośliwości. Któregoś dnia żona myła właśnie sałatę przy zlewie w kuchni. Mąż do niej podszedł, wiedząc, że była dzisiaj rano w kościele i zapytał. Widziałem, że dzisiaj rano byłaś na mszy. Czy możesz mi powiedzieć, o czym było dzisiejsze czytanie i o czym ksiądz mówił w kazaniu? Żona, skoncentrowana na myciu sałaty, trochę od niechcenia, powiedziała, nie pamiętam, nie wiem, co dzisiaj było mówione. Wtedy mąż, który właśnie takiej odpowiedzi się spodziewał, wykorzystał to i mówi do niej trochę zgryźliwie i trochę złośliwie. Widzisz? I po co ty tam chodzisz? Gdybyś chociaż pamiętała, gdybyś notowała, gdybyś się uczyła, no to coś by z tego było. A tak to chodzisz, chodzisz i nic z tego nie ma. Wtedy żona, trochę nie zwracając uwagi na złośliwość swojego męża, podniosła do góry sałatę ociekającą wodą i powiedziała następującą rzecz. Widzisz, kiedy za momencik będziesz jadł tę sałatę z talerza, to nie będzie tam wody, będziesz jadł sałatę ale dzięki tej wodzie sałata jest czysta. Tak samo jest z Bożym Słowem. Ono oczyszcza, ono nieustannie płynie i sprawia, że to, co ma być czyste, takim się staje. Kochani, to nie jest żadna zachęta do tego, żeby traktować Słowo Boże czy wiary bezrozumnie. To nie jest zachęta do tego, żeby nie uczyć się, nie rozumieć, nie chcieć wiedzieć, nie wykorzystywać. Tylko łaska Boża to nie są proste notatki. Tam nie chodzi o prosty zbiór wiedzy i wiadomości. Ona znacznie więcej potrafi. Słowo Boże znacznie więcej może zrobić nawet tam, gdzie nie do końca zdajemy sobie z tego sprawę.